ഇന്ന് ഭരിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധികാരമായിരുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇനിയിപ്പം ഓൺലൈനിൽ താഴത്ത് കമൻറ്റുകൾ വരുമായിരിക്കും മേജർ രവി സംഖ്യ എസ് സംഖ്യ തന്നെയാണ് ഞാൻ സാഹിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ സംഖ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുള്ളൂ അതിനകത്ത് ആ സംഖ്യ എന്നുള്ളതിൽ എനിക്കൊരു ചീത്തപരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല യു ആൾ ഷുഡ് അഡ്രസ് ഹൗസ് മൈ നെയിം ഇസ് സംഖ്യ മേജർ രവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഐ ഡോൺ കെയർ ഫോർ ദാറ്റ് ഈ കടങ്ങൾ മുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് നയൻ ഇയേഴ്സ് വി ഹവ് ഗ്രോൺ അപ്പ് ക്രോസ്ഡ് എവറിങ് ആൻഡ് വി കെയിം ടു ദിസ് ലെവൽ അവരുടെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ എവറി എവറിബഡി ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യു ടോൺ കണ്ണടച്ച് ഇരട്ടാക്കല്ലേ ഫാക്ട് ഇസ് ഫാക്ട് ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊല ചെയ് കൊല ചെയ്തപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം അവനെ നിങ്ങൾ കോടതിയെ വെച്ച് വാദിച്ച് സത്യമല്ലാത്തതും നുണയല്ലാതെ എല്ലാം നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനെ നിങ്ങൾ വെറുതെ വിടുന്ന ഒരു രീതിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ പലപ്പോഴും പോകാറുണ്ട് ഇത് പോക്സോ കേസിൽ തന്നെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് വെടിവെച്ചു പോലാണുള്ള ഓട്ടർ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും മേജർ വിയെ രാക്ഷസനായി മനുഷ്യാവകാശമില്ല ആ മരിച്ച കുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയില്ലേ ഇവിടെ അവർക്ക് എന്ത് വികാരമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വികാരം നിങ്ങളുടെ വികാരം വെറും ഓട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വികാരം ഇവിടെയാണ് ഞാൻ കോടതിയോട് പറയുന്നത് സർ പാസൻ ഓർഡർ ഗോവിന്ദ ചാമി ഇപ്പൊ തടിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ നടനായിട്ട് പറയും ചിലപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമായിരിക്കും ആ രണ്ട് വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം എനിക്കൊരു ചാൻസ് വരുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ പുട്ടടിച്ചിട്ടാണ് അവൻ ഇപ്പം തടിച്ചു കൊഴുത്ത് വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ സൗമ്യയുടെ മാത്രമല്ല ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഡിഫൻസ് അക്കാദമി എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസം അടിയുണ്ടായിട്ട് അടിയുണ്ടായിട്ടുണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് അതാണ് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചില സമയത്ത് എൻ്റെ കൈവിട്ട് പോകാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനും എന്നെ വന്ന് ചൊറിയാൻ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് ഇപ്പോഴും ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് ഞാൻ നുണയാണ് പറയുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ യു പ്രൂവ് ഇറ്റ് ഞാൻ നുണയല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാനതല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ പത്ത് ഒമ്പതിലും പത്തിലും തോറ്റിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളത് ഇന്ന് എത്ര ആൾക്കാരുടെ വലിയ വലിയ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന പലരും അത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് ഓക്കെ എൻ്റെ കിഡ്നി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് പലരും ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഇതിൽ പോലും സാറെന്തിനെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ വാട്ട്സ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചു അത് മറ്റുള്ളവർ കാണട്ടെ ഒരു കിഡ്നി പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അവൻ മെൻ്റലി വീക്ക് ആണെങ്കിൽ ലെറ്റും ലേൺ ഫ്രം മീ എടാ അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമല്ല ദിവസാരം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പറയട്ടെ അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് സോ അപ്പൊ അന്നത്തെ കേസും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് നിങ്ങൾ ആ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് എന്നൊരു കുറ്റം എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുത്തും വരുത്തുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ബുക്ക് അങ്ങ് വലിച്ചെറിയാണ് കഴിയുന്നത് അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കയ്യാങ്കളി തുടങ്ങും അന്നത്തെ കാലം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അത് കയ്യാങ്കളി നടന്നു അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ ഓഫീസറാവാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആ ഓഫീസർ പിന്നെ ഒരു ബ്രിഗേഡിയറായിട്ട് എന്നെ കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു സാരി ഐ എം നോട്ട് റോങ് യു അതർ ഇൻ ട്വന്റി ഫോർ എസ് എസ് പി നൈ ഈ വർഷത്തിലുണ്ടായിരുന്നു സെവൻറ്റി നയനിൽ ട്വന്റി ഫോർ എസ് എസ് പി യു അർ ദ പ്രസൈഡിങ് ഓഫീസർ യെസ് യു റിമെമ്പർ മീ സെവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹീ വാസ് ലിറ്റലി ഓൺ ടിയേഴ്സ് കാരണം നമ്മുടെ ഈ മെഡലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം മൂപ്പർ പറയുന്നത് I took the right decision, isn't mm. it? After seeing your medals, I know that I selected the right person. So, we have to say that 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 ഞാനിപ്പോൾ അക്കാഡമി ക്ലാസ് റൂം പോകുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും പിള്ളേരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ
അവന് എത്ര കിട്ടി നനക്കുന്നില്ല കമ്പാരിസൺ സോ പേരൻസ് ഷുഡ് നെവർ കമ്പയർ യുവർ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് അതേഴ്സ് ചെറുതിൽ അവിടെ വില ഇടിക്കുകയാണ് ഇടിച്ചു പ്ലസ് ഡീമറൈസ് ചെയ്യണം അവനെന്ത് വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവള് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പോലും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും സോ ഇവിടെ ഞാൻ പേരൻസിന് അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്തായിക്കോട്ടെ സാരല്ലോ മോണ എൻ്റെ മോൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയും എനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇവൻ്റെ എസ് എൽ സി റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് ഞാനവിടെ എഡിറ്റിംഗിൽ എന്തായിരുന്നു പപ്പ ഐ ഗോട്ട് മൈ റിസൾട്ട് ശരിക്കും പാസ് ഓഫ് ഫെയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്നല്ല പാസ് ഓഫ് ഫെയിൽ പാസ് പപ്പ ഹൗ മച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ പെൻറ്റാസ്റ്റിക് ആണ് എൻ്റെ അപ്പനും മുപ്പത്തേഴ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തേഴ് ഉണ്ടല്ലോ ടു വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഹി ഗോട്ട് എ ഷോക്ക് ഈസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ബുള്ളിഡ് കാരണം എനിക്കറിയുന്ന ഇത് ഇപ്പോൾ ബുള്ളി ചെയ്താലും ഇവന് ഈ നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തേഴ് ആവില്ല ഐ ഗോട്ട് ലുക്ക് ഫോർ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ മീൻ ലെവൻത്തിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ഞാൻ നോക്കിയേ പറ്റും പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ നോക്കിയില്ലാട്ടു മോനെ നീയായിട്ട് ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നിൻ്റെ പ്രശ്നം അവൻ തന്നെ പോയി പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും ഉള്ളത് അഡ്മിഷനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് റിസൾട്ട് വന്നു അപ്പം റിസൾട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്പത്തെട്ട് ശതമാനം സൂപ്പർ ഇനി കോളേജിൽ നീ തണ്ടിക്കോ കണ്ട പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ തെറി വാങ്ങിച്ചോ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് നീ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ലോലേ ലോയലേൽ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കിട്ടും നീ എല്ലാം കേട്ടോ അപ്പം വരൂല അവൻ പോയി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കോളേജിൽ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു മോണിഷനൊക്കെ പോലെ അവനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ച് ഫൈനലി വെൻ ഹി ഡിഡ് ദ വിസ്കോം ആൻഡ് ഗ്രാജുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഈ ഡിഡ് ക്യാമറ ഉണ്ട് ഈ ഗോട്ട് എയ്റ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഈ മുമ്പ് വെറുതെ ഇവനെ ശകാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സെക്ക് ഈ വോൺസ് ഗോ ടു ന്യൂയോർക്ക് ഫിലിം അക്കാഡമി ഐ സെക്ക് ഗോ ദാറ്റ് ബി പുട്ട് മണി ആൻഡ് സെൻഡ് ഇൻ ടു ഇയേഴ്സ് അവിടെ ക്യാമറയുടെ വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നു ഇപ്പോൾ മലയാളം പടമെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് തെലുങ്ക് പടം ന്യൂസിലാൻഡ് ഷൂട്ട് വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഇതിൽ വലിയൊരു ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്തത് ഐ ഓൾവേസ് ടു ദാറ്റ് ഞാൻ അവനെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇരിക്കുന്ന വണ്ടി പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഗ്യാരേജിൽ ഒമ്പത് വീട്ടിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഗ്യാരേജിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ടിട്ട് ഓക്കെ തൊട്ടില്ല ലൈസൻസിൻ്റെ സം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രം ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഒരു അമ്പലപ്പണമുണ്ട് ചാലശ്ശേരിയിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ആവാറായിരിക്കും പെട്ടറ വണ്ടി എടുത്തു ആ വണ്ടി എടുത്ത് കാരണം അവൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗിയർ മാറ്റം എന്നൊക്കെ അവൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും വണ്ടി ഗ്യാരേജിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ തന്നെ എടുത്ത് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഒട്ടി ഇതൊക്കെ അവൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് സൂപ്പർ ഡ്രൈവറിനാണ് സോ ഐ ഗേവ് ഇം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ടച്ച് വിടുന്ന അവർ അതുകൊണ്ട് അവൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷം വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു സോ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് ഞാൻ വണ്ടി പിടിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പട്ടാളത്തിൽ ഞാൻ ജവാനായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കിട്ടും എം ടി പാർക്ക് എം ടി പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പാർക്ക് എല്ലാ വണ്ടികളും അവിടെ ആയിരിക്കും പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ജീപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും വണ്ടി എല്ലാ അഡ്മി ചാവി അതിനകത്ത് കിടക്കും നമ്മൾ വണ്ടി കയറിക്കും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഒന്ന് മുന്നോട്ട് തള്ളും ഒന്ന് പിറകിലോട്ട് തള്ളും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് അവസാനം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട് നോ ബഡി ടോട്ട് മീ എനിത്തിങ് ബൈക്ക് ഓൾസോ ഡിറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സോ നമ്മൾ തന്നെത്താൻ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും യെസ് ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ല വെറുതെ വണ്ടി അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഞാനിട്ട് ചെയ്യൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ എവർ യു ഗെറ്റ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ട്രൈ ടു ലേൺ തിങ്സ് വിച്ച്
ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സെനാരിയോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്റ്റേറ്റുകളും ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ഹബ്ബാണ് ഒന്നുകിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇനി ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ ഇതൊന്നും എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല എന്നൊരു നിലപാട് പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ദേശീയത എന്നുള്ള ആ ഒരു വികാരം എങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കാറിൽ വാറൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു ഏജ് ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ലാതെ ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഭാരതം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതങ്ങ് തണുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരി കാർഗിൽ വാർ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കീഴ്ചക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് ആണ് അത് യുദ്ധം വരുമ്പോഴും ക്രിക്കറ്റ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളി വരുമ്പോഴും മാത്രം ഉണ്ടാവേണ്ട വികാരമല്ല ദേശസ്നേഹം ഈ ദേശസ്നേഹം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധവും അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഭരിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്നൊരു അധികാരമാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം ഓൺലൈനിൽ താഴത്ത് കമൻറ്റുകൾ വരുമായിരിക്കും മേജർ രവി സംഖ്യ എസ് സംഖ്യ തന്നെയാണ് ഞാൻ ശാഖയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ സംഖ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിളിച്ച എനിക്ക് അഭിമാനമുള്ളൂ അതിനകത്ത് ആ സംഖ്യ എന്നുള്ളതിൽ എനിക്കൊരു ചീത്തപരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല യു ആർ ഷുഡ് അഡ്രസ് അവർ സെൽ മൈ നെയിം ഇസ് സംഖ്യ മേജർ രവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഐ ഡോൺ കെയർ ഫോർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പറയാം അല്ലേ സഖാവ് സോൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അയ്യോ മുഷ്ടിയൊക്കെ വെച്ച് തരും ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എൻ്റെ ഐഡിയോളജിയാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയോളജി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അതിനകത്ത് ദേശീയതയുണ്ട് ഓക്കെ കാർഗിൽ യുദ്ധം വന്ന സമയത്ത് ആരായിരുന്നു ഭരിച്ചത് വാജ്പേയി ഗവൺമെൻ്റ് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം റൈറ്റ്സോ ഒന്നും ആ സമയങ്ങളിൽ മൂന്നാല് മാസങ്ങളിൽ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി നമ്മൾ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ But then when you look back into so many wars, back. This mm. spirit is not in the social media. We have to do it much. But in this moment, we have to do it in the same way. There is a mood in the world. We are all together. Okay. This is what we are doing. We are doing the same thing in the cinema. We are doing the same thing in the cinema. We are doing the same thing in the cinema. We are doing the ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണർത്തി കൊടുക്കണം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സിസ്റ്റം തന്നെ തെറ്റാണ് നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ഭഗത് സിംഗ് ജിയോ അല്ലെങ്കിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെയോ കഥകൾ എത്ര പേർക്ക് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം എന്തായിരുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വാട്ട് വാസ് താഷ്കൻ്റ് ഇഷ്യൂ ഇവനറിയാമോ ഇല്ല എല്ലാം താഷ്കണ്ട് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചുപോയി എങ്ങനെ മരിച്ചു അവിടെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ പ്രസൻസ് എന്തായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എത്ര പേർക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അറിയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ സംസാരി ഇന്നിപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പത് ജനങ്ങൾ അറിയും എന്നെ പൊള്ളവൻ ഇതിനുള്ള വെള്ളം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ വേറൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ആർക്കൈവിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ആർക്കൈവിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ആർക്കൈവിങ്ങിനെ മുഴുവനാണ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫയലുകളായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതിനെ മുഴുവൻ ഇപ്പം എന്തായി നൂറ്റി എൺപത് ചില്ലാനം ഫയലുകൾ അതിൽ നിന്ന് ഡീ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് കത്തിച്ചോളാം പക്ഷെ അത് ഇത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എനിക്കിത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഡീ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് നടക്കുന്നു അന്നിവിടെ പലരുടെയും പർദ്ദകൾ പൊളിക്കപ്പെടും പൊയ്മുഖങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു വീഴും അഴിഞ്ഞു വീഴും അപ്പം അതിന് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചരിത്രങ്ങളുള്ള ഈ മണ്ണിനെ നിങ്ങൾ വെറും ഒരു മരുഭൂമിയൊക്കെ ഇട്ട് ഇന്നും ഡൽഹിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അക്ബർ റോഡ് ഔറംഗസേബ് റോഡ് ഖൽജി റോഡ് ഖുൽജി റോഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ റാണ പ്രതാപ് സിംഗ് റോഡ് എന്നുള്ളത് കാണില്ല ഓക്കെ ഭഗത് സിംഗ് റോഡ് എന്നുള
പ്രസന്റ് സിനാരിയോലിരിക്കുന്ന ഈ മോഡേൺ ഇന്ത്യയിൽ പഠിപ്പിച്ചത് മുഴുവൻ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം യു ഡിൻ കറക്റ്റ് യു നെവർ വാണ്ടഡ് ദ പീപ്പിൾ ടു ബി പെട്രിയോട്ട്സ് യു വാണ്ടഡ് ദ പീപ്പിൾ ടു ബി പാരറ്റ്സ് ടു പ്ലേ അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ വിഷ് ദൻ ഓൺലി യു ക്യാൻ റൂൾ ആൻഡ് ലൂഡ് ദിസ് കൺട്രി തെറ്റായിട്ടുള്ള ഡോസ് ആണ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ലൈനിൽ പോയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫുൾ പാരമ്പ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നവരും നെഹ്റു എൻ്റെ സംഭവിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഉണ്ട് ഫാമിലിയിൽ പക്ഷെ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ പിച്ചക്കാരനായിരുന്ന കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുണ്ടാസ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് മുലായം സിംഗ് യാദവ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇപ്പം എല്ലാം കൂടെ ഇരുപത്താറെണ്ണം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് കൂടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇതിൽ എത്രണത്തിൻ്റെ കള്ളത്തരത്തിൻ്റെ എല്ലാവരും കോട്ടാലയിൽ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവരുടെയൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് they cannot speak a single five minutes and need to debate them but any other subject at all sadikilla so you are not looking for the education or the common sense you are looking for the chores ivare or kootayam undu adana nammale kondu vandu ee vazhil ethichittu avadunnaanu nammal ippo ee kadangal moongi kadannirunna india kazhinja 9 varshamayittu for the last 9 years we have grown up crossed everything and we came to this level അവിടെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ എവറിബഡി ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യു ടോൺ കണ്ണടച്ചിട്ട് ഇരട്ടാക്കില്ല ഫാക്ട് ഇസ് ഫാക്ട് ടുഡേ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി വൻ ഇ വാക്സ് വിത്തൌട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഇറ്റ് സെൽഫ് യു ഗെറ്റ് ദ ഫീൽ ദറ്റ് കെ ലയൺ ഇസ് വാക്കിംഗ് അതെ ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി വന്നിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധി ഇവിടെ എന്ത് പറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ പാർട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ക്ലോസ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള ആ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇട്ടാൽ ആണ് ഓറ ഈ ഓറ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഉണ്ട് അത് നമ്മളൊരു സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അത് നമ്മുടെ സ്വാമി ഹിമവൽ ഭദ്രാനന്ദ് അപ്പം അതിൻ്റെ സ്റ്റഡി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അപ്പം അതിൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഈ ഓറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓറ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് ആളുടെ മുന്നിൽ പോയി പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓൺ വിൽ ഗുഡ് ആണ് നേരെ വെച്ച് മോദിജിയെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണാം കണ്ടിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ ഈ കറുത്ത ഷൂ കോട്ടും സൂട്ടിട്ടുള്ള മാറി ഈ വെളുത്ത പൈതാമയും കൊടുത്തിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ നാല് വശം കൂടുന്നു ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് അട്രാക്ടിങ് എവറിബഡി ഹി ഹാസ് കോട്ട് ദാറ്റ് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവം വ്യക്തി പ്രഭാവമാണ് അവർ കാണുന്നത് ആ വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരു സേ ആണ് ഇന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രശ്നം നടക്കുന്നു ഓൾറെഡി ദ കോൾസ് ആർ ടു ഹാവിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുമായിട്ടാണ് സംസാരം നടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യു എസിലും അവിടെയൊക്കെ സംസാരം നടക്കുന്നത് സോ ഹൗ ഹി മെയ്ഡ് ദാറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അവിടെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിനെ തിരിച്ച് പുറകിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കുട്ടികളെ പഠനം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെത്ര പ്രശ്നം ഈ മഹാനായ അക്ബർ നിങ്ങളുടെ ആരെയും മുത്തച്ഛനായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങളിവിടെ ഇൻവൈഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഇന്ത്യനെ ലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവർ മഹാന്മാരല്ല ഇന്ത്യക്കാർ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദർ നെയിം ഹാപ്പൺ ടു ബി ഹിന്ദു അപ്പം നിങ്ങൾ അത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലേ സത്യം പറയണം ഇനി ഇന്ത്യയിലും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഇത്രയും സമാധാനം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഈ ഹിന്ദുത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള സനാതന ധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സാപ്തികരായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജനക്കൂട്ടം ഭാരതത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ദി ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഹോൾഡിംഗ് ദ പീസ് അത് നിങ്ങൾ മറക്കല്ലേ അതിനെ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കല്ലേ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ വെറുതെ പേര് ഇന്ത്യ എന്നിട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് ആവില്ല ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഭാരതം എന്നാക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യക്കി ചെയ്യുന്നതാണോ വിളിക്കുന്നത് ഭാരത് മാതാക്കി ചെയ്യുന്നതാണോ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തി യാത്രയുടെ പേരെന്നാണ് ഭാരതം ജോഡോ എന്ന് അതല്ല ഞങ്ങൾ ജോഡായിട്ട് ഭാരതം ആക്കിയത് അതിനെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒച്ചയും പോലെ ഉണ്ടാ
എന്നും പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പിടിച്ച് ആ തടാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറസ്റ്റ് സോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അധികാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യും മറ്റുള്ളവനെ അടിമയാക്കി നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അധികാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും ഈ കോഴികൾ കുട്ടികളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരിക്കും കറുത്ത കോഴിക്കുഞ്ഞുണ്ടായിരിക്കും വെളുത്ത കോഴിക്കുഞ്ഞുണ്ടായിരിക്കും അത് ഞാനിപ്പം പാർട്ടിപരമാണ് ആ നിങ്ങൾ ബി ജെ പിക്കാരാണ് മാറിക്ക് കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് മാറിക്ക് ഓൺലി ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി മാത്രമേ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള കോഴി പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ഈ വെളുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുട്ടിയെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പല കളറും ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എവറി ബഡി ഈസ് യുവർ പ്രജാസ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ട്രീറ്റ് ദം ലൈക്ക് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ദർ യു ബിക്കം എ ഗുഡ് ഭരണാധികാരിയാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഭരണാധികാരി എന്നല്ല സ്വേച്ഛാധിപത്യമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മേക്കിട്ട് വരാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതെന്താണ് അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഡെമോക്രസി എസ് ബിക്കം എൻ ഓട്ടോക്രസി നാം സൈലന്റ് ഓട്ടോക്രസി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ജനങ്ങൾ ഇനി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വരുത്തേണ്ട ചേഞ്ചുകൾ മാറ്റങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലാദ്യം ഡിബേറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഷുഡ് ഹാവ് സെർട്ടൻ പവേഴ്സ് വിത്ത് എ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഇൻ ദാറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് അത് കാരണം ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ കോടതി സ്വമേധയ കേസെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാവപ്പെട്ടൊരു പെൺകുട്ടീനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊല ചെയ് കൊല ചെയ്തപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം അവനെ നിങ്ങൾ കോടതിയെ വെച്ച് വാദിച്ച് സത്യമല്ലാത്തത് നുണയല്ലാതെ എല്ലാം നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനെ നിങ്ങൾ വെറുതെ വിടുന്ന രീതിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ പലപ്പോഴും പോകാറുണ്ട് ഇത് പോക്സോ കേസിൽ തന്നെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് വെടിവെച്ചു വല്ലാനുള്ള ഓട്ടർ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും മേജർ വിയെ രാക്ഷസനായി മനുഷ്യാവകാശമില്ല ആ മരിച്ച കുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയില്ലേ ഇവിടെ അവർക്ക് എന്ത് വികാരമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വികാരം നിങ്ങളുടെ വികാരം വെറും വോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വികാരം ഇവിടെയാണ് ഞാൻ കോടതിയോട് പറയുന്നത് സർ പാസ് എൻ ഓർഡർ സെർട്ടൻ തിങ്സ് അമൻ ദ ലോ ദ പണിഷ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റിൻജൻ വൈ ബിക്കോസ് ടുഡേ നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ നോട്ട് ലിവിങ് ഹിയർ എവറിബഡി ഈസ് ഡ്രഗ് ഡ്രഗ്സ് ഇവരെ ഓൾറെഡി അടിമകളാക്കി കഴിഞ്ഞു അവൻ അവൻ്റെ അച്ഛൻ ആരാണ് അമ്മ ആരാണ് പെങ്ങൾ ആരാണ് ഭാര്യ ആരാണെന്നുള്ളത് അറിയുന്നില്ല മകൾ ആരാണെന്നുള്ളത് അറിയുന്നില്ല എന്തിന് എൻ്റെ അടുത്ത് കേസുകളുണ്ടല്ലോ ബ്രദേഴ്സ് ഒരു ബ്രദർ രണ്ട് പെങ്ങന്മാരില്ല അതിൽ ഒരു പെങ്ങ പെങ്ങളെ ഗർഭിണിയാക്കി വയ്ക്കും കാരണം ഈ ഡ്രഗ് അടിച്ച് കഞ്ചാവ് അടിച്ച് നടക്കുന്നതിന് വീട്ടിലെ അമ്മയും അച്ഛനും അച്ഛനും ജോലിക്ക് പോവാണ് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് സംഭവം സോ കോടതി ഷുഡ് ഹാവ് ഞാൻ ആദ്യം ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ന്യായപീഠം should make a committee and said that we got to do certain things for the humanity purpose allathana ningal somayaya case edukkam paladum cheyunnundu idinum kuda edukku sir ee kuttigalodu kaanikkunna atrocities chiri chiri njan njan eppozhum pengutulle kaanana samayathe enikku oru vera vigaram aanu because njan parappa vandi odikkunna samayathe enikku njan parappa bus stand ekku edutha vandi nirthaarundu ഞാൻ ആരാന്നുള്ള അറിയില്ല ഞാൻ ദൂരം നിങ്ങൾ നോക്കും അത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും കൗതുകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ അമ്മയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും അവളെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു ആങ്ങളെയും കൂടിയിട്ട് പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വരികയായിരിക്കും ഈ പെൺകൊച്ചിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും മൂന്നടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര അടിയോ ഉള്ളു ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവൾ തൂക്കിയിരിക്കുന്ന ആ എക്സ്റേയുടെ ബാഗ് അത് ഇവൾ തോളത്ത് തൂക്കിയിട്ടിട്ട് അത് നിലത്ത് മുട്ടുന്നുണ്ട് അവളിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്
നിങ്ങൾ കഴിച്ച പാത്രം നിങ്ങൾ വാഷ് ബേസിൻ കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ എൻ്റെ വെറും പട്ടാളത്തിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നു ഐ ടീസ് എം ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് നല്ല ശീലങ്ങൾ നല്ല ശീലങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ കുട്ടീനെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ആ കുട്ടീനെ കാണുന്നു ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഞാൻ പറയും ഇവളിങ്ങനെ വളർന്നു വരുതാവും ഇപ്പൊ എന്താണ് ആ അമ്മയുടെ കീഴിലാണ് ഈ ബ്രദറിന്റെ കീഴിലാണ് ഇവള് വളർന്നു വലുതായി കോളേജിൽ പോയി ടീനേജറായി അപ്പൊ ഒക്കെ ഈ ബ്രദറിന്റെ ഷെയ്ഡ് അവിടെ ഉണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു ഡാഡ അപ്പുറത്ത് ഭർത്താവ് പിന്നെ അവന്റെ ഷെയ്ഡിലായി ഇത് കഴിഞ്ഞ അവിടെ ഒരു അമ്മയാണ് അപ്പോഴും ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തെക്കു കഴിഞ്ഞു ഈ കുട്ടി വളർന്നു വരുന്നു അവസാനം ഈ കുട്ടിയുടെ കീഴിലായി പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ അന്ന് ഞാൻ കണ്ട ഏഴ് വയസ്സുകാരി കുട്ടി പിന്നീട് അവൾ പ്രസവിച്ച് മകൻ വളർന്ന് വലുതായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവൻ്റെ കീഴിലായി പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അമ്മ മരിക്കുന്ന സമയം വരയ്ക്കും അടിമയായിട്ട് പോവാണ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിന്നൊരു കുട്ടീനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബംഗ ഏതെങ്കിലും എവിടെന്നെങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ളവർ റേപ്പും ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കല്ലും എടുത്ത് തലയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന ആ സീൻ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ണിൽ കണ്ണീര് വരില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും സോ അവിടെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിയമത്തിനോട് സർ പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ സെൽഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജഡ്ജസ് ഷുഡ് സിറ്റ് ടുഗദർ ആൻഡ് ഡിസൈഡ് ആൻഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഷുഡ് പാസ് എൻ ഓർഡർ ദ പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ഹർ ചേഞ്ച് ഇതിപ്പം പേടിയില്ല അപ്പം അവന്റെ തലയിൽ കിടക്കുന്ന കഞ്ചാവും ഡ്രഗ്സും പോലും പേടിക്കുന്നില്ല ഈ പണിഷ്മെന്റ് കാരണം അത് അറിയാം ഞാൻ തിരിച്ചു പോരും ഗോവിന്ദ ചാമി ഇപ്പൊ തടിച്ചു ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ നിറഞ്ഞായിട്ട് പറയും ചിലപ്പോൾ അവൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമായിരിക്കും ആറ് രണ്ട് വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം എനിക്കൊരു ചാൻസ് വരുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ പുട്ടടിച്ചിട്ടാണ് അവൻ ഇപ്പൊ തടിച്ച് കൊഴുത്ത് വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ സൗമ്യയുടെ ഇതിനൊക്കെയാണ് ഞാൻ കോടതിയോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു എന്താണ് മാറ്റം എന്നുള്ള ചോദിച്ചത് ദേ കെൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ കോർട്ട് ആ കോടതിയിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസം ഒന്നുകൂടെ ആണി അടിച്ച് ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് പാസ് സെർട്ടൻ പണിഷ്മെന്റ്സ് ഫോർ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ പോവാൻ സർ റിട്ടയർ ആയിട്ട് പക്ഷെ സംബഡി ഹാസ് ടു ടേക്ക് എൻ ആക്ഷൻ ഇത് നാളെ എൻ്റെ മകൾക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേരക്കുട്ടിക്ക് ഇത് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാലോചിക്കുന്ന ഒരു ജഡ്ജി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ശക്തമായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിച്ചിട്ട് പാസ് ചെയ്യും മറ്റേ ഈ ആക്രമണം ചെയ്യുന്നതിന് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അതല്ലേ ഞാൻ കീഴ്ചക്കറിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുക എൻ്റെ കൂടെ മരിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരന് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇല്ല അവൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെടിവെച്ച് വന്നിട്ടുള്ളപ്പോൾ മിലിറ്റൻസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ച അവൻ എൻ്റെ പട്ടാളക്കാരനെ വെടിവെച്ചിട്ട് ആ പട്ടാളക്കാരൻ മരിച്ചു പോയി അവനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല ഇതൊക്കെയാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത് ഇത് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു യു കെ സന്ദർശനമാണ് അപ്പൊ തിരക്ക് പിടിച്ച ഈ സ്കെഡ്യൂളിന് ഇടയ്ക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇത്രയും സമയം മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ പല വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയും വളരെ ഗഹനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു ഈ ചർച്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പാടില്ല വീണ്ടും നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് വേണം എന്തായാലും വിലയേറെ സമയത്തിന് ഒത്തിരി നന്ദി സ്വത്തുമായി നെറ്റ്വർക്കിനൊപ്പം ബിബിൻ ഭരത് ലണ്ടനിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ സൈനേഷ് നായർക്കൊപ്പം നന്ദി കേട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു